ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാബിരി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അത് മാത്രല്ല കാണാനും നല്ല സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ ഒരു കബിരി ബിരിയാണി അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സവാള അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ല തീ പിടിച്ച വിലയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുത്തു വെച്ചു ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൂത്തു പോയത് കിട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയാലും നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സവാള മൂന്ന് സവാള കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിയണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് ക്യാരറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പിലയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കബിരി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടും മട്ടൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മൊത്തം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ പറയാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല കപ്സ മസാലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മന്തി മസാല യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചതയ്ക്കാത്ത കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ബീഫ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിന്റെ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമുക്കറിയാലോ ഏകദേശം ഒരു ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ എന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയില്ലേ ആ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എണ്ണയിൽ നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം എണ്ണ നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാളയാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സവാളയൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടല്ലിയൊക്കെ ചേർക്കാം പച്ചമുളക് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ
ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസാലയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മസാലയിൽ ഇട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടി വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ചിക്കനെ ബീഫാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെന്ത് വേവിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിതാ പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാല കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഒരു മസാല നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ പൊറാട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇനി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രഷ് മല്ലിയിലയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ അതിൽ നിന്ന് മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഉള്ളി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഉള്ളി കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് വരുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മസാല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ മുസംബി ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുസംബി ജ്യൂസാണ് ഈ ഒരു കാബിരി ബിരിയാണിയുടെ എന്താ പറയുക മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു പഴുത്ത മുസംബിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുസംബി ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുസംബി ജ്യൂസ് കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിവിടെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഉള്ളി ക്യാരറ്റൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് പട്ടയ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ കിട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരി അരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഞാനിവിടെ പിന്നെ മുക്കാ കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്തി നിന്നോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ മസാലയിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുസംബിയുടെ ആ ഒരു സ്കിന്നില്ലേ തൊലി അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ വെള്ളഭാഗം പെടാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മേൽത്തൊലി മാത്രം അത് ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം മതി ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബസുമതി റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്സ റൈസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ അരിയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ അരി മാത്രം എടുത്തത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ
നമ്മുടെ ഈ മുസമ്പിയുടെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഇല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പാടില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് എത്തണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ റൈസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി കപ്സ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫുഡ് കളർ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ആടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫുഡ് കളറിൻ്റെ കാര്യം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫുഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ആ ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നല്ല കളർഫുൾ റൈസാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഈ ഒരു കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുസമ്പിയുടെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ളി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു കളർ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവട്ടോ ഒരു കാണാനുള്ള ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ മോനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇത് ദമ്മിട്ട് വെക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ആ മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് മാത്രം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കും കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിളക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റൈസ് മാത്രം പതുക്കെ ഇതായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആ മസാലയിൽ മസാലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു റൈസ് മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ മസാലയുടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ഒരു ഫുഡ് കളർ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുൾ റൈസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു പിന്നെ യെല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഗ്രീന് നല്ലൊരു കളർഫുൾ റൈസാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മളത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളുള്ള ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് കോരിയെടുക്കാം റൈസ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാബിരി ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആദ്യം റൈസ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഞ്ചത്തി ആയിട്ടുള്ള കാബരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്